முந்தைய ஆண்டுகளில் வினா தாள்களை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ததே இந்த வெற்றிக்கு காரணம் என அவர் அப்பதான் பயன்படுத்தி தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ததே இந்த வெற்றிக்கு காரணம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இருந்தது <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> கொஷின் பேப்பரை வந்து கடந்த அதாவது வந்து எல்லா கொஷின் பேப்பரையும் அப்சர்வ் பண்ணாமல் இந்த எஸ்எஸ்எல்சி பத்தாம் வகுப்பு தரத்திலான வினாக்கள் வந்து இதற்கு முன்னாடி போன குரூப் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர்என்சி இந்த சமயம் அரணத்துறை இந்த மாதிரி வினாக்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வரும்போது என்ன புலப்படும்னா இதிலிருந்து கேட்கப்படக்கூடிய பெரும்பான்மையான வினாக்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஆனால் என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்து அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வினா அப்படிங்கிறது நேரடியாக கேட்கப்படாம அதில் உள்ள வேல்யூவை மட்டும் என்ன அப்படின்னா வந்து மாற்றி கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா போதும் திரும்ப படிக்க வேண்டாம் ஏன்னா மறக்காது நீங்க மத்த வந்து வரலாறோ பூகோளமோ படிச்சீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப மறக்கமா ரிவைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களை வந்து நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இது மட்டும் இல்லை எக்ஸாமினேஷன் ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிற ரோல் பிளே பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆப்டிடியூட்ல வந்து ஒரு கேள்விக்கு அதிகமான நேரம் செலவழிக்கும் போது முத்த கேள்விகள் அவரால் வந்து கவனம் செலுத்த முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னன்னா அவர் அதிகமா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் பழைய கொஷின் பேப்பர் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணாலே அதுவே என்ன தெரியும் <laughs> அதில் வந்து புலி தேவன் சம்பந்தம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இப்போ அதுக்கடுத்து எக்ஸாம் வீரவண்டிய சம்பந்தமாக கேட்குறாங்க இப்போ வீரவண்டி சம்பந்தமாக கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கு உண்டான விடைகள் எல்லாமே பதினோராம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாற்று புத்தகங்கள் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணாலே போதும் ஸோ அப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எந்த ஏரியாவிலேருந்து கேட்குறாங்க அதை படித்தா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணும் எல்லாரும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக பத்ரமா வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டிங்க ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் படித்தா பாஸ் பண்ண முடியுமா ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் டெஸ்ட்டு ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு என்ன சார் நீங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து புது சிலபஸ் தான் மாறிடுச்சு நீங்கள் முன்ன சொன்னீங்க ஓகே இப்போ தான் சிலபஸ் மாறிடுச்சு அதுவும் ஹிஸ்ட்ரியில் பாலிட்டியில் புது புக் வந்துடுச்சு எப்படி அது பழைய சப்ஜெக்ட் ஷூட்டபுள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கிண்ணா பதில் சொல்கிறதுனே தெரியல ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன தாங்க மாறப்போகுது இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பாலிட்டியில் என்ன தான் மாறப்போகுது புது புக் மாறிடுச்சுன்னு கேட்குறீங்களே ஸோ உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் படிங்க நம்பிக்கை இல்லைனா படி வேணாம் இதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது ப்ரூஃப்புக்காக தான் கேட்டால் டாப்பராகவே வந்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் ரெஃபர் பண்ணுறது மூலமாகவும் ஸ்லிப் டெஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுறது மூலமாகவும் உங்களால் எளிமையாக பாஸ் பண்ண முடியும் இதை டாப்பராகவே வர முடியும் ஆனால் அதற்கான ஒர்க்கு கரெக்டாக பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கு எல்லாத்தையும் எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன படிக்கணும் எப் இதெல்லாம் படிக்கணுமா மூணு நோட்டு போட்டால் போதுமான்ற வீடியோலாம் போட்டோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு தான் சரிங்களா ஸோ அந்த மூணு நோட்டில் என்னென்ன ஃபில்அப் பண்ணுன்றத ஃபுல் டீட்டெயிலும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஸோ நம்பிக்கை முதல்ல வரணுன்றதுக்காக தான் நான் இத்தனை ஸ்டெப் எடுக்கிறேன் எப்பா இதை படிங்க இப்படி படிங்கண்ணா 
ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்லேருந்து எப்படி தான் கேட்குறாங்க இப்படி படித்தா போதும் இப்படி தான் படிக்கணும் கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் நீங்கள் டாப்பராக வர முடியுன்றதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலும் ஒரு நம்பிக்கை ஊட்ட தான் இந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஓல்டு கொஷின் பேப்பரையும் டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ணால் உங்களால் டாப்பராக வர முடியும் இதுதான் ஃபுட் ஓகேங்களா பாப்பா எனவே நம்பிக்கையோடு படிங்க நம்பிக்கையோடு இருங்க கண்டிப்பாக அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நமக்கான ஜாப் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நல்ல தகவலை சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறமும் வந்து எனக்கு கமெண்ட் வந்து நம்ப ம நம்ம என் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாங்க அங்கே சொல்கிறாங்க இங்கே சொல்கிறாங்கன்னு கேட்காதீங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் படிங்க நான் சொல்கிறத அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரமா இருங்க இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்